بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اتقوا الله عباد الله بريم الله سهودرن غلي سهودري ماري പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കും വിധി വിലക്കുകൾക്കും വിധേയരായി ജീവിക്കണമേയെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ വിചാരിച്ചതിലേറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു പരിപാടിയായി ഇന്നത്തെ അഹ്ലൻ വസഹ്ലൻ പരിപാടി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സമാപനം എന്നോണം ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ മാത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് മരണം വന്നെത്തും മുമ്പ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരും പരിചയമില്ലാത്തവരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ആളെക്കാൾ അടുത്താണ് മരണം എന്ന ബോധം എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവണം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നമുക്കതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇരുപത് വയസ്സുള്ളവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ മരണം എത്രയോ ദൂരത്താണ് മുപ്പതും നാൽപ്പതും വയസ്സുള്ളവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ മരണം എത്രയോ വിദൂരത്താണ് അത് അറുപതായാലും എഴുപതായാലും വയസ്സെത്തിയാലും ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ മരണം എത്രയോ വിദൂരത്താണ് എന്നാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു മരണമുണ്ടായി അതുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയം ശരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ തലയിൽ കയറും കുവൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തൻ്റെ കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി മഹറും വാങ്ങി പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരല്പ ദിവസം മുമ്പ് തൊണ്ടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു വേദന നാട്ടിൽ പോയി അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് കല്യാണമൊക്കെ നടത്തണമെന്ന നിലക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോയി തൊണ്ടയൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കി ആ പരിശോധന നീണ്ട് നീണ്ട് പോയി ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമായപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായി രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ക്യാൻസർ ബാധിതനായി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുകാരൻ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു കല്യാണ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ കൊണ്ടുപോയ വസ്ത്രവും അവൻ തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്നവൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയ മഹറും ഇന്നവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇത്തരം ആകസ്മിക മരണങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിത മരണങ്ങളും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടേതുമാകാം എന്ന ബോധമാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് മരണത്തെപ്പറ്റി കുറയാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മരണത്തിൽ നൊഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഒരാൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല അത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് വജാ അദ് സഖറത്തുൽ മൗത്തി ബിൽ ഹക്ക് ലാലിക മാ കുന്ദ മിൻഹു തഹീദ് മരണവെപ്രാളം യാഥാർത്ഥ്യവും കൊണ്ടുവരും നീ ഏതൊന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അതത്രേ അത് കൂടെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഏതു വലിയ കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങളിൽ നീ പോയി ഒളിച്ചാലും ഏത് ഗോപുരങ്ങൾക്കുള്ളിലായാലും അത് നിന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഖുർആാനിൻ്റെ വചനമാണ് ഐനമാ തക്കൂനോ യുതിരിക്കുമുൽ മൗത്ത് 
ولو كنتم في بروج مشيدا എത്ര വലിയ കോട്ടക്കൊത്തളങ്ങളിലാണ് നീ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ മരണം നിന്നെ പിടികൂടുക തന്നെ ചെയ്യും ആ മരണത്തെപ്പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രയോഗം മരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല മരണം നീ ആസ്വദിക്കും എന്നാണ് എന്താണ് മരണം ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിൽ പറയുകയാണ് കുല്ലു നഫ്സിൻ എല്ലാ നഫ്സുകളും എല്ലാ ശരീരവും മരണം ആസ്വദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്താണ് ഈ ദായിക്കത്തുൽ മൗത്ത് അന്ത്യവേളയിൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആയിഷാ ബിബി റലിയുള്ളാഹു അൻഹയുടെ മാറിടത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ്റെ വേദന കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ചോദിക്കുകയാണ് പ്രവാചകരെ അങ്ങേക്ക് വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു തീർച്ചയായും മരണത്തിന് സക്കറാത്തിൻ്റെ ആ ഹാലിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം വഫാത്തായത് മരണവേദന ആ മരണവേദന പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന് താങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ വേദന എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് മരണം ആസ്വദിക്കും എന്നതിനെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക മരണവേളയിൽ രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ ഉയരും മരണവേളയിൽ രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ ഉയരും ഒരു ശബ്ദം വിലാപത്തിൻ്റേതാണ് ഒരു ശബ്ദം ആനന്ദത്തിൻ്റേതാണ് ആരാണ് വിലാപത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തുക ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അതാ അവരിൽ ഒരാൾക്ക് മരണം വന്നെത്തുമ്പോൾ അവൻ വിലപിക്കുകയാണ് അവൻ കേഴുകയാണ് എന്റെ നാഥ എന്നെ നീ ഒന്ന് മടക്കിക്കൊണ്ട എന്തിനാണ് ഞാൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളാം ഏത് സൽക്കർമ്മമാണ് ഫീമ തറത്തു എനിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയ ഇടങ്ങളിൽ മേഖലകളിൽ അതെല്ലാം ഞാൻ പരിഹരിച്ചു കൊള്ളാം നാദായെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപാദത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ട് എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ട് എൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ട് എന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ആളുകൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു പോയിരുന്നില്ല എൻ്റെ വീഴ്ചയാണത് ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സുകളിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാൻ പോയില്ല എൻ്റെ വീഴ്ചയാണത് കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല എൻ്റെ വീഴ്ചയാണത് ഇങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണിയവൻ പറയാണ് പടച്ചവനെ എനിക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ഒന്നെന്നെ മടക്കിക്കൊണ്ടായെന്ന് ഇതൊരു വിലാപമാണ് മറ്റൊന്ന് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ഉയരുന്നത് ആരാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നത് ആരാണ് ആ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നത് മലക്കുകളാണ് സത്യവിശ്വാസിയായി മരിക്കുന്നവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് മലക്കുകളുടെ വലിയൊരു സംഘം പറയുകയാണ് അല്ലയോ സമാധാനമടഞ്ഞ ആത്മാവേ നിന്റെ റബ്ബിനെ നീ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിന്റെ റബ്ബിൻ്റെ തൃപ്തി നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ നാഥനിലേക്ക് നീ മടങ്ങിക്കോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന രംഗം അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ മലക്ക് പറയുകയാണ് അല്ലയോ പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവിൻ്റെ ഉടമയെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പാപമോചനത്തിലേക്കും തൃപ്തിയിലേക്കും നീ മടങ്ങിക്കൊള്ളുക അങ്ങനെ 
ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നൊരു കൂജയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ റൂഹത മലക്കേറ്റെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മലക്കുകളുടെ വലിയൊരു സംഘം ആ റൂഹുമായി ആകാശലോകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഓരോ ആകാശ കവാടങ്ങളിലും മുട്ടുമ്പോൾ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏഴ് ആകാശ കവാടങ്ങളും കടന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്താല പറയുകയാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ദാസൻ്റെ ഈ പേര് ഇല്ലിയീനിൽ നീര് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അവിടെ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാണ് മലക്കുകൾ സന്തോഷത്തിലാണ് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയും സന്തോഷത്തിലാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ കൈകൾ ഉയരേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ദുആ ചെയ്തതുപോലെ എന്ത് വലിയ അള്ളാഹുവേ ഈ ദുനിയാവിലും നാളെ പരലോകത്തിലും നീയാണ് എൻ്റെ വലിയ അതുകൊണ്ട് തവഫനീ തവഫനീ മുസ്ലിം അള്ളാഹുവേ ഏത് ഏത് സ്ഥലത്ത് വച്ചാണ് നീ എന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമാണ് എൻ്റെ മരണമെങ്കിലും നീ എന്നെ ഒരു മുസ്ലിമായി ഏറ്റെടുക്കണമേ നാഥ സ്വാലിഹി നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്നെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ നാഥ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ തക്കവയുണ്ടാക്കണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ മേഖലകളിലെല്ലാം നീ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്ന ഒരു ബോധം നിനക്കുണ്ടാവണം അതിനുവേണ്ടി നീ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണം പിന്നീട് ആ പരലോകത്ത് വച്ച് നിന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം അതാ അവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചു തരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ മരണം എല്ലാവർക്കും വരും എല്ലാവർക്കും വരും ഒരാൾക്കൊരു മരണം സംഭവിച്ചാൽ മറ്റൊരു അനശ്വരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കപ്പെടുകയാണ് അനശ്വരമായ ഒരു ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ആ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ നടത്തണം റമദാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് വൽ മൗത്ത് ഹുവ ബിദായത്ത് ഒരു ഹിറ പരലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് മരണം അത് കഴിഞ്ഞ് ബർസഹാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മഷറയാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് നറി നരകത്തിലേക്ക് സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയണം അതിന് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്ത് ഞാൻ മരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ മരിക്കും ഇതാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞത് ഈ ചിന്ത എപ്പോഴും നീ നിലനിർത്തുക ഞാൻ ഈ സമയത്തും മരിച്ചാൽ ഈ അഹലൻ വസഹലൻ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ പടച്ചവനെ എൻ്റെ റൂഹ് നീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടാകുമോ നാളെ പരലോകത്ത് ഉറച്ച കാലുകളുമായി എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുകയാണ് ലോകത്തെ സർവ സുഖങ്ങളെയും മുറിച്ചു കളയുന്ന മരണത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് നീ മരണത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മൂന്ന് ഗുണമുണ്ട് മൻ അക്സർ അമിൻ ദിക്രിൽ മൗത്തി ഉക്രി മബി ഫലാസത്തി അഷിയായിൻ നീ മരിക്കും എന്ന ചിന്ത നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായാൽ അത് നീ എപ്പോഴും നിന്റെ ശരീരത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ ആദരിക്കപ്പെടും ഒന്നെന്താണ് തഴജീല് തൗബ നീ പെട്ടെന്ന് തൗബ ചെയ്യും ഇന്ന് സുബഹിക്കാൻ ഒരു തെറ്റ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് ഏറ്റു പറയാൻ ഞാൻ മുഹറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കൂല ഉടനെ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ ഏറ്റു പറയും രണ്ടാമത്തെ ഗുണം എന്താണ് വനാഴത്തുൽ കൽബ് അതിലൂടെ അവൻ്റെ മനസ്സിന് സംതൃപ്തി ലഭിക്കും തൃപ്തി ലഭിക്കും ആനന്ദം ലഭിക്കും എന്നിട്ടോ മൂന്നാമതായി പണ്ഡിതന്മാർ പറയുകയാണ് വ നഷാത്തുൽ ഇബാദ എപ്പോഴും മരണത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനും നിനക്ക് ഉന്മേഷമുണ്ടാകും ഉന്മേഷമുണ്ടാകും ഈ ചിന്ത നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞുപോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറന്നുപോയാൽ നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ മടിയായിരിക്കും നിനക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി ഒരു തൃപ്തിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുപോലെ നിന്റെ ജീവിതം അസംതൃപ്തമായിരിക്കും എന്ന് 
മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ പറ്റി എപ്പോഴും ഓർക്കുക രണ്ടാമതായി വേണ്ടത് മുഹാസബത്ത് നഫ്സാണ് ആത്മവിചാരണ എപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഖുറാനിലൊരായത്തുണ്ട് മരണത്തെ പറ്റിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓതുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ലയോ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക നാളേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തൊരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദീനാറിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്കറിയാം എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നന്മയായി എന്തുണ്ട് എന്ന് നീ നിരന്തരം ചിന്തിക്കുക മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു പറയായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ മഹർ ഒരു പക്ഷേ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം മീസാനിൽ നമ്മുടെ നന്മകൾ തൂക്കപ്പെടുന്നത് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ നാളെ അള്ളാഹു നാളെയുടെ ലോകത്ത് നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യും മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് വിചാരണ ചെയ്യണേ കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ഇന്നത്തെ മരണം ഞാൻ ഇന്ന് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ യാത്ര നരകത്തിലേക്കാണോ സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ നീ വിചാരണ ചെയ്യണം നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ നാളെ റബ്ബ് തൂക്കും മുമ്പ് നീ നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കണേ ആരാ പറയുന്നത് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുൻഹു പറയാൻ അതേപോലെ തന്നെ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സഹോദരങ്ങളെ എൻ്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ റബ്ബ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധമുണ്ടാവണം ആ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നല്ലാഹ കാന അലൈക്കും റക്കീബ നിങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിരീക്ഷകന്മാർ സദാ സമയവുമുണ്ട് അള്ളാഹു നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നീ എന്തു പറഞ്ഞാലും എഴുതി വെക്കാൻ മലക്കുകൾ അവിടെ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും നീ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും മലക്കുകൾ എഴുതി വെക്കാൻ അവരവിടെ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുരാൻ പറയുകയാണ് നീ എന്തൊന്ന് ഉച്ചരിച്ചാലും അവരതാ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ സമയം പരിമിതമാണ് ഞാൻ അവസാനമായി ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറയട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സൽക്കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുക ഹറാമിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കരുത് അനാവശ്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കരുത് അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കരുത് ഒരു യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അങ്ങനെ അറിയാണ്ട് പോകും ആ തിന്മയിലേക്ക് പോയി പോകും അതൊക്കെ പിശാജിൻ്റെ ചങ്ങലകളാണ് പിശാജിൻ്റെ ചിലന്തി വലകളാണ് എപ്പോഴും നന്മകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക എപ്പോഴും നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അങ്ങനെ നന്മ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ആല തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന വാതിലാകുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരു കർഷകൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക അവൻ്റെ കൃഷിയെ പറ്റിയ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക അവൻ്റെ കച്ചവടത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയെ പറ്റിയ ഒരു വിശ്വാസി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ എന്തുണ്ട് അവസരം എവിടെയുണ്ട് അവസരം കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം മുതലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയുക റമലാൻ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് മന്നതിറക്ക റമലാൻ പരിശുദ്ധമായ റമലാനെത്തിയിട്ടും ഒരു ദാസന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് 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 എന്ന് മഹാനായ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ചോദിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മഹത്തായ ഒരു മാസം ഇതാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തണലിട്ടിരിക്കുന്നു ഏതാണ് ആ മാസം വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസം വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസം شهر رمضان الذي انزل فيه القران شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ഏതാ മാസം വിശുദ്ധമായ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ ആ മാസം നമുക്ക് വെളിച്ചമാണ് നമുക്ക് തെളിച്ചമാണ് നമുക്ക് ഹുദയാണ് ആ വേദഗ്രന്ഥം തുറന്ന് വെച്ച് സമയം പാഴാക്കാതെ സഹോദരങ്ങളെ ഓതുക പാരായണം ചെയ്യുക പഠിക്കുക കയ്യിലുള്ളത് മനസ്സറിഞ്ഞ് അറപ്പില്ലാതെ കൊടുക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നോമ്പെടുക്കുക അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി രാത്രിയിൽ മടിയില്ലാതെ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്മകൾ വാരിക്കൂട്ടാൻ അള്ളാഹു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തെ മുതലാക്കുവാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമുക്കെല്ലാം തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ 
നമ്മളെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാവരും പലരും നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ട് വിടവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല അവർക്കെല്ലാം മഗഫറത്തും അറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മെപ്പോലെ ഈ ഒരു അഹലം വസഹലൻ പരിപാടിയിൽ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിരുന്ന പല സഹോദരങ്ങളും ഇന്നിൽ അടുത്ത റമദാനിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയവും അത് വരാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ نفسم ماذا تكسب غدا وما تدري نفسم بأي أرض تموت എവിടെ വെച്ചാണോ കുവൈറ്റിലാണോ പറക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ചാണോ ഇറങ്ങുന്ന എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചാണോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങുക മരണത്തിന് വേണ്ടി മരണം വന്നെത്തും മുമ്പ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല ഈമാനുള്ള ഒരു മരണം നമുക്കെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ ഇരുത്തവും ഈ കേൾവിയും എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته